Поскольку дождливо, мокро, палатка не просохла. Ужин с сериалом про ментов. И ночь тоже с сериалом про ментов. Добро пожаловать в город Северобайкальск, республика Бурятия. Население около 23 тысяч человек. И за мной находится вокзал Северобайкальска. Открыт в 1981 году, относится к Восточно-Сибирской железной дороге. Электрифицирован 25 киловольт. Своей формой он, с одной стороны, своей покатой крыши напоминает Байкальскую войну, а с другой, как пишут, он напоминает крейсер «Аврора». И это не просто так, ведь шефский коллектив, который строил и город, и вокзал, это была Ленинградская область. Северобайкальск – это 1063 километр Бама. В 1974 году тут был основан лагерь комсомольцев, рабочих. В 1975 году здесь уже основан рабочий поселок, а с 1980 года – город. В Северобайкальском же он называется ну, по достаточно очевидной причине, потому что находится на, севере, на северной конечности Байкала. Находится, кстати, еще и на той же широте, что и Москва. Город изначально проектировался под население 140 тысяч человек, но, как я сказал ранее, здесь сейчас всего 23 Весьма занимательно, но согласно тем же Яндекс картам на этом месте должен стоять паровоз P36. Но Яндекс карты как-то в этих краях немножечко врут, как выяснилось ранее. А, а здесь оказался тепловоз T3. Но история тут заключается в следующем. Паровоз P36 действительно тут стоял около 20 лет, но э, было принято решение его снять с постамента, отбуксировать специализированное депо, восстановить и использовать для того, чтобы э, водить всякие ретро-туры, ретро-поезда. И вместо него поставили здесь вот этот тепловоз T3, который э, в свете Байкала-Амурской магистрали выглядит гораздо более логичным, потому что Первое соответствует из эпохи, второе действительно работал на этой дороге. Впрочем, есть информация, что паровоз действительно был передан на БАМ, но использовался как передвижная котельная или парогенератор. В 1978 году здесь в городе было построено первое капитальное здание. Ныне же это Ленинградский проспект, дом 4. Серия домов 152 была специально спроектирована для Северобайкальска и проектировала такое, такая организация, как Лензнии Эп, которая расшифровывается очень долго. Это я даже читать буду. Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при госстрое СССР. Представляете, да? А, ныне же это СПБ ЗНИИ ПИ. Немножечко будет покороче, но тоже много. Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский проектный институт жилищно-гражданских зданий. Создали же специальный проект домов из-за исключительной сложности строительства в местных условиях. Это сейсмичность 9 баллов и вечная мерзлота. 
Для того, чтобы справиться с сейсмичностью, здания, дома имеют такую ломаную форму фасадов. Но дополнительно к этому два дома формируют собой некий полукруг, незамкнутое кольцо. В результате чего двор находится внутри этих домов и двор защищен от продувания сквозными ветрами. Занимательно. Здесь написано 79-й год, но мне попадалась информация про 78-й. Ну, думаю, на табличке информация более правильная. Все-таки 79-й, похоже. И будет время. Бам мы назовем дорогой в новое тысячелетие. С архитектурой, с одной стороны, тут как-то и не густо, но с другой стороны, этот город выглядит максимально необычно среди советских городов. И все из-за того, что многие дома вот такие они ломаную форму имеют. И даже обычная ровная улица создает совсем иное впечатление. И здесь же вот памятник. Бам, дорога дружбы. А ведь ничто не обвиняет, как общий труд. А с другой стороны у нас находится администрация города. И тут у нас есть и башня, и герб, и часы, которые, кстати, показывают правильное время. Вообще я уже упоминал наименование этой улицы, но хочется отдельно акцентировать внимание, что здесь Ленинградский проспект. И это звучит замечательно. И за памятником у нас еще находится дворец культуры железнодорожник 1990 год и главная концертная площадка города для мероприятий и всего такого такой отремонтированный вход в местный северо-байкальский городской парк который по факту является куском ранее росшего тут Леса. Вот весьма любопытно. Во время Великой Отечественной войны Северо-Байкальска-то еще не существовало, этого города. Но и с другой стороны здесь написано «Воинам Севера дефис Байкальцам». То бишь тем, кто жил на севере Байкала. А населенные пункты на севере Байкала тогда в принципе существовали. На этом ярком буквально примере можно понять, что не все дома здесь северобайкальские имеют какую-то такую э, необычную планировку и структуру. Вот на обычные дома трехэтажки, прямоугольные, обшитые, утепленные. Ну ладно. Впереди у нас православный храм. В 2009 году была построена Казанская церковь. Но в 2015 году... Отдельно образованная северобайкальская епархия. И церковь стала кафедральным собором. Приход же появился в 1990-х. Еще интересным признаком того, что это северный город, является обильное использование бетона и бетонных плит. Какие-то вот поновее вот это вот залито явно, относительно недавно, какие-то старые. Но бетона здесь как будто бы гораздо больше, чем асфальта. Небольшой такой дом культуры Байкал. Памятник Слава Первопроходцам. Бама. И за ним 
такой небольшой вагон, который обычно входит в состав подвижного ремонтного состава, с помощью которого производится установка или снятие рельса шпального покрытия. На выезде из города находится вот такая смотровая площадка. Где-то там, в той стороне, находится железнодорожный вокзал. Вот туда, вот так, вот так, вот так, уходит железная дорога. В сторону Усть-Кута и вообще, в принципе, на запад. Через Байкальский хребет, который, как мы видим, отлично захватывает облака и держит их. Ну а шумит внизу какая-то лесопилка или что-то около того. Стелла при въезде в город Северобайкальск. Соответственно, находимся сейчас на окраине. И на достаточно большой высоте, 592 метра мой альтиметр показывает. И здесь такое прикольное местечко, чтобы можно было остановиться, посидеть, поесть. Собственно, это было и сделано в итоге. Плюс все крыша над головой, от дождя спасало кое-как. Санузел, мусорка. Отсюда, кстати, открывается вид на железнодорожный вокзал вот он находится четко посередине а буквально вот еще чуть-чуть и там находится уже и Байкал еще тут здесь целое дерево которое увешано ленточками некоторые туда даже бросают мелочь на удачу и все такое еще здесь есть такая эко-тропа туристическая точнее говоря тропа проходит через лес длина всего 2,5 километра Панорама называется. Наверное, должен быть хороший вид. Но есть проблема. Дождь что идет, то не идет. И плюс на листве много воды. Будешь мокрый полностью. Ну, вот так эта тропа выглядит примерно. Шкарю мокрый будешь. И уходит туда дальше. Здесь, на великом могучем Байкале, в синей тайге, где рождается бам, выпало счастье. В огнях магистрали город мечты своей выстроит там. По пути неожиданно попался вагон с какой-то узкой колейки. Интересно, как он здесь оказался? Хотя может при строительстве использовалась как-то узкая колейка. Написано жесткий. Мест 40. Видимо, какие-то деревянные лавки были. Сейчас же в нем ничего не осталось. Есть цель выйти к реке. Но чтобы выйти к реке, нужно перейти железную дорогу. Чтобы перейти железную дорогу, нужно перейти этот забор. В заборе э, на определенном расстоянии есть двери, через которые, по идее, можно ходить. Но они все заварены, причем варварским способом. Использовали вообще какую-то непонятную железяку. И петли тоже заварены. Ужас просто. Не пройти, не проехать. Зачем двери делали только? Но, благо, есть мост, дорога под мостом. И удалось пройти на эту сторону. Красота! Иду я такой, значит, иду, тут такой склон, подъем, и там на тебе старая машина, 
когда-то улетела. Здесь у севера Байкальска протекает река Тыя, которая позже впадает в Байкал. По этимологии первый вариант от эвенкийского, например, собака. Значение плохое место. Иногда уточняют, что это может быть могила или собачье место. Второй вариант, опять же, от эвенкийского, но от Тия, что означает узкий, тесный. И, наконец, третья версия от якутского. Это лес, тайга, лесной, таежный. Но я больше согласился бы, что это собачье, плохое место. Потому что летают комары. И прямо сейчас вот даже на камере сидит. И, пожалуй, туда-сюда и стоит отсюда уходить, обратно наверх, там, где их нет. Лед. Просто лед. Весьма забавно, но здесь есть апостольская православная церковь. Это такая православная церковь, которая отделена от вселенского православия, скажем так, с ними не общаются совершенно никак. Еретики, как угодно можно назвать, отступники. И самое интересное, что они как раз-таки в Восточной Сибири начали появляться на бурятском участке БАМа, где мы сейчас и находимся. Спускаясь от этой церкви, мы сразу попадаем уже к буддистам. Здесь должен быть дацан Тудден Шаддуб Чойлин. Не забываем, мы же находимся в Бурятии, а Буряты по большей части исповедуют как раз таки буддизм. Но почему-то здесь все перегорожено и закрыто. Хотя, похоже, судя по всему, вот это и есть вход. Хотя через арку, наверное, было бы более парадно. Ну, значит, работает. Такой вот полунедострой. Но где достроенный, там вот что-то используется. И все-таки эти дома с этим ломанным фасадом Создают неповторимое впечатление, хотя, казалось бы, обычные панельки. Местный музей, который в себе совмещает и этнографическую часть немножечко, но это не так интересно. Самое главное, что он в себе имеет, это историю о строительстве БАМа. Причем эту историю начали собирать еще во время строительства. То есть музей фактически возник прямо в процессе строительства железной дороги. Помимо этого, также здесь еще есть э, небольшая выставка картин. 
В частности, здесь были представлены и неизвестного фонда картины, и из фонда Бурятского из улан -Удэ, Союза художников. Много где есть светофоры с реверсивным движением. Но чтобы это реверсивное движение показали так буквально, За железной дорогой нас встречает вот такой парк Байкальский берег. Правда, мягкий знак оторвали. Ну ладно. Судя по всему, его сделали совсем недавно. Выглядит максимально свежим. И кое-где как будто бы еще немножечко строительного мусор и просто строительные материалы не поубирали. А тут даже есть план этого парка. Добрым утром! Как видно, погода солнечная. И несколько тут шумно у меня. Это все потому, что мы находимся на берегу Байкала. И ночь проведена была здесь же. Лапки. Все как надо, наконец-то. А не как предыдущие на вокзале. А, я думаю, Байкал с, с этого ракурса, с этой местности не слишком привычно видеть. Обычно это там... Самое простое, какая-нибудь там, какая там листвянка, слюдянка из Иркутска или другой берег со стороны Улан-Удэ, ну или же Альфон, конечно же. Но выбираем трудный путь, как вам написано. Озеро Байкал имеет тектоническое происхождение и является самым глубоким в мире пресс водоемом 1642 метра и в принципе самым большим пресным резервуаром в мире вода же характеризуется тем что в ней очень мало растворенных всяких минеральных солей органических примесей и очень много кислорода По этимологии версии на самом деле целая, целый вагон и маленькая тележка. Так, например, от названия народности, которая жила здесь раньше в Забайкалье и в Монголе, в Баирку. Или же с Бурятского огонь, или же с Бурятского обширный большой водоем, или же опять же с Бурятского природный натуральный. Или же, опять же, с Бурятского богатый огонь, с Якутского богатый и озеро, с Якутского море и глубокая вода. Много версий. Или же поэтично с Арабского море, рождающее много слез, или же море ужаса. В русскую этимологию Байкал попала от Бурятского Байгал, но со временем трансформировалась в более благозвучное Байкал, звук Байка. Любопытно, но Байкал можно еще считать и водохранилищем. Из Байкала вытекает одна единственная река, называется Ангара. И на Ангаре есть целый каскад ГЭС. И самая первая из них на пути – это Иркутская ГЭС, после строительства которой уровень воды в Байкале поднялся в среднем на 1 
метр. Сейчас находимся на городском пляже. Добраться на него достаточно просто. От железнодорожного вокзала по, желез... по мосту через железную дорогу, пешеходному, через парк, спуститься вниз и все, на берегу Байкала. Пожалуй, ну, стоит позавтракать, умыться, собрать палатку, да дальше в путь по берегу Байкала. Вообще на этом городском пляже все достаточно цивильно. Шезлонги есть, лавочки есть, места для переодеваний есть, вот даже катамараны есть, там есть туалет, ну как бы деревенского типа, там вверху есть получше. И судя по тому, что некоторые свиньи оставляют за собой мусор, но здесь мусора не так уж и много. Мусор все-таки, видимо, здесь даже убирает иногда. Вот сейчас вот утро воскресенье, люди пришли и отдыхают. С той стороны вот тоже палатки. Две ночи уже точно. И дальше вдоль склона тоже пошел берег. Сегодня Северобайкальск в свете солнца выглядит несколько иначе. Даже дома некоторые поголубели. Вышли за пределы города, то есть вот так же Байкал. И также здесь отдыхают люди. Такой солнечный, жаркий день. Даже я скупнулся в Байкале. Вода, конечно, свеженькая. Сначала прям, казалось, сердце встанет, но ничего. Я даже могу сказать, она по какой-то причине как будто бы здесь теплее, чем где-нибудь на юге. Там ствянки, -то, слюдянки и так далее. Ну и вообще на городском пляже, там не палатка была, а все такое. Там, а, ну в общем, людей много появилось в итоге, пришло. Ну, конечно, самое ближайшее и простое место, чтобы добраться. На этом же пляже он находится уже в стране, мне нужно идти дольше, и здесь людей меньше, и раз, раз сосредоточены они на более существенно почтенном расстоянии друг от друга. Так что идешь, а там своего соседа и не слышно, и даже почти не видно. Погода, конечно, тишина, особенно очень большой контраст со вчерашним днем. Когда поливала весь день, и только солнце вот к вечеру, благо, вышло. Тут палатки просушить, палатку просушить удалось. Спальник и все остальное. А вот куда мы направляемся. Слава первопроходцам Бама. А как внутри уютно, однако. Гитара, чайничек с кружечками, лампа. Одна только беда. Кто-то тут периодически справляет свою нужду. Запах не из приятных. А так красиво. А вообще отдельно стоит сказать, что здесь же находится еще и порт Северобайкальск.
Чуть ранее мы видели памятник, где высадился первый десант тоннельщиков. А сейчас мы можем увидеть их настоящее произведение искусства – мысовые тоннели. Железная дорога проложена вдоль Байкала с одной стороны, а с другой стороны она зажата Байкальским хребтом. И мысовые тоннели призваны защищать железную дорогу от камней, воды и прочей грязи, которая может э, на эту дорогу, собственно, спуститься сверху. Справедливости ради стоит уточнить, что непосредственно тут показаны не тоннели, а противовальные галереи, полутоннели, которые, впрочем, выполняют те же функции, что и тоннели, строились тогда же и теми же людьми. Непосредственно тоннели, а их четыре штуки, находятся под охраной и вблизи их не снять, поэтому смотрим издалека. Тоннели и галереи изначально строились по два пути, но до недавнего времени через них был проложен только один. И отсюда железнодорожные насыпи от мысовых тоннелей открывается такой вид на величественный Байкал. Такое подозрение, как будто эти конструкции остались еще со строительства БАМа, то бишь со строительства этих самых мысовых тоннелей. А вот такие малыши работали при строительстве тоннелей. Добро пожаловать в Нижний Ангарск, поселок городского типа, селение 3800 человек. Находится примерно в 23 километрах от э, севера Байкальска и был основан гораздо ранее, вышеупомянутого, в 1643 году, как русское зимовье. Но, тем не менее, толчком к развитию этого поселка также послужила железная дорога, строительство БАМа. Александр Михайлович Тюрюмин, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. В детстве жил в Нижнеангарске и тут же закончил среднюю школу. Среди послужного списка в качестве второго пилота испытания Ил-62, Ил-62М. В качестве командира экипажа выполнил первый полет на первом серийном Ил-76. В 70-х проводил испытания без парашютного десантирования грузов с самолета Ил-76 в том числе беспарашютное десантирование БМД-1 с предельно малой высоты. Установил 43 мировых авиационных рекорда, а общий налет имел 17,5 тысяч часов. Бюс открыт в 2022 году. Ан-2, кукурузник и надпись «Честь 40-летия БАМа». В целом, что Ан-2, конечно, что вот эти вездеходы, все начало требоваться в гораздо большем количестве, когда началась великая стройка. Вообще, наверное, можно задать вполне себе логичный вопрос. Река Ангара находится очень далеко на юге, как мы знаем, да? А мы сейчас на севере, но в то же время поселок называется Нижний Ангарск. А история вообще такова. Есть еще река под названием Верхняя Ангара, которая впадает в Байкал ну, прям совсем на севере, вот здесь в стороне. И изначально этот ПГТ, когда был основан, назывался Верхняя Ангарская Нижняя Зимовье, где Нижняя добавлена для того, чтобы отличать другое Зимовье, Верхняя Ангарская Верхняя Зимовье, которая находилась вверх по течению по реке Верхняя Ангара. Со временем э, Верхняя Ангарская канула в историю, а Нижняя стала Нижний Ангарск. Вот получается такая путаница с названием.
Лесимейбама. Вот так и знакомились. Здесь площадь Советов. И здесь же находится памятник героям Отечественной войны, тем, кто боролся за установление советской власти. Такой красный обелиск со штыками. Напротив же находится церковь. Церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Любопытно, что она стоит напротив памятнику героям гражданской войны. В любом случае, церковь открыта в 2013 году и является самой северной церковью около Байкала. А я напоминаю, что мы сейчас находимся на севере Байкала. Вот мы и добрались. Стелла – самая северная точка Байкала. Установлена Стелла была в 2010 году. И севернее Байкала находится Ангарский сорт, который относится к акватории озера, но уже считается отдельным водоемом со своей отдельной экосистемой. Также еще озеро и сор отделяет остров Ярки. Остров длиной 11 километров, шириной в среднем 150 метров. До строительства Иркутской ГЭС его площадь была 3,8 квадратных километра. А после строительства, когда уровень воды поднялся, площадь снизилась до 1,7. Ученые несколько переживают насчет состояния этого озера, потому что если вдруг озеро, ну, скажем так, смоется, перестает существовать, то вся вот эта вот экосистема из ссора попадет в Байкал, и тогда случится экологическая катастрофа. Самый север. Хотя с другой стороны и не скажу, что самый север. Потому что сегодня в этот очень солнечный, ясный, теплый день похоже все население Нижнеангарска. В придачу с частью населения Северобайкальска выехали сюда. Сор – это местное название мелководных заливов озера Байкал, которые отделены островами косами песчаными. И вот за мной находится непосредственно Ангарский сор. И отсюда может показаться, что это ну, просто обычное озеро, просто вода. Но если посмотреть в другую сторону, то там уже начинается настоящее болото, много травы, а как следствие, кстати, еще и много мошек. Совершенно другая экосистема в отличие от озера Байкал. Итак, здесь, на самой северной точке Байкала, пожалуй, заканчивается мое путешествие в Северобайкальск, а заодно еще в Нижний Ангарск. Нижний Ангарск, конечно, Маленький поселок и, в общем, это просто маленький поселок. А вот Северо-Байкальск, это, конечно, было интересно. Это, скажем так, какая-то, э, не знаю, альтернативный Советский Союз, что ли. Но это все из-за этой интересной архитектуры вот этих вот домов, ломанных. Потому что таких никогда не видел, нигде и никогда. А так грустно, что 140 тысяч планировалось, а всего там 23. Но в целом городок очень даже выглядит бодренько и свеженько. И это вселяет некую радость и осторожный оптимизм. Ладно, мне пора дальше.